ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് എം ഹാ ഇസെഡ് ആറിൻ്റെ ഗിയർ ഓയിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട ക്യാപ്പാണത് അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വെള്ള ആ വെള്ള ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇനി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടി ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ നട്ട് കണ്ടോ അതാണ് ഈ നട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓയിൽ പുറമെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അടിയിൽ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഓയിൽ തറ വീഴുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അതൊരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ച് ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടും വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിലുള്ള നട്ട് ഊരി എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്തൊരു പാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പാൻ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ നട്ട് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻട്രേറ്റിംഗ് സ്പ്രേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് വെച്ചൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും സോറിക് ഡബ്ലൈറ്റ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പെൻട്രേറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ സ്പാനർ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് റിമൂ കൈ കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ റിസ്ക് ഉള്ളതൊന്നുമല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ റിമൂവ് എടുക്കുക റിമൂവ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് മിസ്സാവാതെ സേഫായിട്ട് മാറ്റി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ വരാറായി അതാരും ഓയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടോ നല്ല നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ നമ്മളൊരു കുറച്ച് നേരത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ഔട്ടായി വരണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനൊരു നമ്മളൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫുൾ ഓയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ടായി കിട്ടും ഇത് കാണാം ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്യാപ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അത് കണ്ടോ ആ നോസിലൊന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഴയ ടൂത്ത് ബ്രഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും പൊടി കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക ആ ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ക്യാപ്പ് ഇതേപോലെ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ജെൻറ്റിൽ ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ വളരെ ജെൻറ്റിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കൈ കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പാനറോ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പാനറോ പ്ലയറോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ സേഫായിട്ട് എൻ്റെ വാഷറൊന്നും കളയാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഓയിൽ സീലൊന്നും കളയാതെ സേഫായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സർഫസ് ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ ഓയിൽ കണ്ടോ നല്ല നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ആ ഓയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഓയിലൊന്നും വണ്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗം ചെയ്യത്തില്ല ഉപദ്രവേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഡ്രോപ്പ് വിഴുന്നുണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഓയിലിൻ്റെ ആ വരുന്ന ഭാഗം തുണിയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമഹ ലൂബിൻ്റെ ഗിയർ ഓയിലാണ് കണ്ടോ എമഹ ലൂബിൻ്റെ ഗിയർ 
ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എം എൽ എന് അമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ കേരള ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള പ്രൈസാണ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രൈസ് വാരിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നൂറ് എം എൽ അൻപത് രൂപയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം തുടച്ച് അതിന് ചുറ്റും എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡ്രെയിനായിട്ട് തിരിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡ്രെയിനായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ വാൽവും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം തുടച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുക റീഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓവർ ടൈറ്റ് ആവരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻജിൻ ഓ ഗിയർ ഓയിൽ ഗിയർ ഓയിലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു സീലുണ്ടാവും ആ സീലിന് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണം ഇച്ചിരി നല്ല കട്ടിയുള്ള സീല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീലാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കുത്തി പൊട്ടിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഈ നോസിലും ക്യാപ്പിൻ്റെ നോസിലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു പഞ്ച് വെച്ച് കുത്തി ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതിയാകും അത് നമ്മളത് ആ ഓയിൽ പൊട്ടി ഓയിൽ ക്യാനിൽ ആ നോസിൽ തിരിച്ചടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിനി ഇതിനെ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് കൂടെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ കളറും നമ്മൾ താഴെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ കളർ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ കേട്ടോ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവർ കമ്പനി ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ പറയുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കഴിവതും ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിന് അത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നമ്മളിൽ പലരും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല എന്നാലും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് നല്ലതാണ് നമ്മളത് കാരണം നമ്മൾ ഫുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക നൂറ് എം എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എം എൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഓയില് ഓയിൽ ക്യാനിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ലിഡ് ആ വാൽവ് അങ്ങ് ആ ഓപ്പണിങ് അങ്ങ് ക്യാപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത വെള്ള ക്യാപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ അടയ്ക്കാവൂ കാരണം ആ ക്യാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ അഴുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ല തുടച്ച് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും റോങ് ക്രോസ് ത്രെഡ് വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ട് കയറുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഓയിൽ ലീക്കാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് പ്ലെയർ കൊണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് തിരിക്കാവൂ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബാക്കി ഓയിലിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട നമ്മൾ അടിയിൽ ലീക്കൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്